हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन मैं वीरेंद्र माथुर आपके साथ आज फिर क्लास इलेवेंथ स्टूडेंट टू डेट विल डिस्कस अबाउट टॉपिक मोशन लेकिन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट देयर कॉन्सेप्ट जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखे होंगे फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड वीडियो आपने स्पीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर आप मेरे ध्यान से देखे हैं स्टेप बाय स्टेप आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज फिर हम कुछ नया डिस्कस करेंगे बट बिफोर डिस्कशन वी विल डिस्कस अबाउट सम क्विक रिव्यू ऑफ दिस टॉपिक एंड We start this topic with the motion, my dear students. Definition of motion, my dear students. Then we discuss about distance, concept of distance. Then we discuss about distance with respect to time. We discuss about geometry of distance and time. Then we discuss displacement, concept of displacement. Then concept of displacement. अगेन वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स देन उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में कहा था मेरा नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड होगा टॉपिक स्पीड से रिलेटेड होगा बट लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन से कुछ हिंट दी थी हाउ वी कैन कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअली स्टडी द स्पीड कॉन्सेप्ट सो टूडे माई डेर स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन वी विल डिस्कस मोशन टॉपिक लेक्चर नंबर फोर बट वी विल स्टार्ट विथ स्पीड राइट एंड 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 माई डियर स्टूडेंट्स वॉट इज द स्पीड वॉट इज द स्पीड सो इन माई थर्ड वीडियो आई एक्सप्लेन द स्टेडी स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय नाउ द टोटल टाइम राइट माई डियर स्टूडेंट्स बट हम इसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे हम इसको सीखेंगे पर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर कर लेते हैं एक्चुअल में वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड वेन यू सी द इन द बुक दे आर नंबर ऑफ द डेफिनेशन बट द मीनिंग इज द सेम ऑफ स्पीड वॉट इज द स्पीड बट इन वेरी शॉर्ट आई एम टेलिंग यू सपोज सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड यू टेक टाइम टी टू कवर डिस्टेंस point b the distance traveled by you that means total distance the time covered by you that is a total time now if i solve by numerically concepts suppose 1 km distance you travel in a 1 hour suppose maan lete hain aapne ek ghante mein ek kilometer ka distance travel kara so time hum consider karte hain वन आर आपकी स्पीड क्या होगी सो द स्पीड इज वॉट सो स्पीड इन वेरी शॉर्ट दिस इज द रेशियो माई डेयर स्टूडेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टू डिस्टेंस टू टू टाइम दिस इज द कंसेप्ट दैट मीन्स स्पीड एक हमें आइडिया देता है कि जितना मोशन हमारे बीच हुआ है जो चेंज हमारे बीच हुआ है मैथमेटिकली हाउ वी कैन डिफाइंड द कॉन्सेप्ट स्पीड सो सेम कॉन्सेप्ट डिस्टेंस में हमने डिस्कस करा था नाउ द सेम कॉन्सेप्ट अगेन वी विल डिस्कस इन स्पीड आल्सो। सो अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट विल बी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्पीड सो माई डियर स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन डेफिनेशन ऑफ स्पीड माई डियर स्टूडेंट द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम अगेन द डेफिनेशन ऑफ द स्पीड दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ओनली द कंसेप्ट ऑफ स्पीड नंबर ऑफ बुक्स हैविंग नंबर ऑफ डेफिनेशन बट द मीनिंग इज द सेम सो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें इसको डिफाइंड करना है हमें इसकी स्पीड को लिखना है कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं तो डिस्टेंस टेबल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम अगर हम लिख डिफाइन करें सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट पर यूनिट टाइम 
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी द पर यूनिट टाइम अगर हम एक यूनिट टाइम डिसाइड कर लें द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए नोन एज जो हम उसे डिफाइन करेंगे इज नोन एज एंड नोन एज स्पीड ऑफ बॉडी सो नोन एज स्पीड ऑफ बॉडी इज अ वेरी डेफिनेट सिंप वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको डिफाइन करता हूं अगेन आई राइट अनदर डेफिनेशन एज आई टोल्ड यू नाउ द सेकेंड डेफिनेशन माई डेयर स्टूडेंट इज इट इज रेशो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड दैट मीन्स स्पीड इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसको मैथमेटिकली हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट द कंसेप्ट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड स्पीड सो माई डियर स्टूडेंट्स इफ आई राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड सो नाउ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इन द न्यूमरेटर हम समझ सकते हैं कि उसमें न्यूमरेटर का डेटा क्या आना चाहिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी सो डिस्टेंस कवर या ट्रैवल यूजली ये ज्यादा देखने बाय बॉडी नाउ पर यूनिट टाइम सो पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द स्पीड नाउ द डिस्टेंस यूजली रिप्रेजेंट बाय स्मॉल डी एंड द टाइम इज रिप्रेजेंट बाय द टी so the concept is uh, speed equals to distance divided by time so aapne dekha speed first thing is a mathematical concept travel by you with respect to time the first thing is that now the second thing is that this is the ratio you can see that this is the concept of ratio when you write the formula distance travel by body per unit time This is called distance upon time. So आपने देखा ये three concepts हमने discuss करें Now the four concepts. Four concept we will discuss unit. But before the unit, it's very important. Unit always आपने देखा होगा in the नाइन्थ class, my dear students, meter per second. That means total distance की जगह हम small distance discuss करते हैं Now the small distance, you can easily understand that meter. And the very small time we consider as a second. That is the standard concept to study the speed. That means यहाँ पे जब आप देखेंगे, so आपको kilometer, meter, hour, second कुछ mention नहीं होगा. But now I will explain the speed again, but with unit. And the, we will take the unit meter, and we will take the second. So my dear students, remember one thing: you have to convert. most of the time speed is meter per seconds right ek chhota sa distance ek second mein kitna travel kiya gaya hai the concept is represent by the speed aap larger bhi define kar sakte hain aap smaller bhi define kar sakte hain par maximum time you will see that aapko smaller se hi isko define karna padega right so now the next concept is so now i am taking the very simple example then we will discuss unit si unit cgs unit then we will discuss dimensional formula then we will discuss property of the speed now the i am first discuss about the concept suppose suppose 1 km distance travel in a 1 hour suppose 1 km distance travel in a 1 hour that means 1 km convert into the meter now it would be 1000 meter my dear students then hours that means 60 minutes now the 60 minutes we know that each each minute having 60 seconds that means what 60 into 60 my dear students so 1 double triple 0 36 double 0 now cancel both the values you will get 10 by 36 Now divide this and this. You can see that the value is five by eighteen. But this is the again ratio 
of the speed but the time interval is very small now and the distance is very small this shows that this shows that this is the concept of the speed of one second in a one meter this is as a represent meter per second so 5 by 18 आप याद रखिएगा जब हम numerical problem discuss करेंगे maximum time we can use direct this data to convert the kilometer in hours ये आपको याद होना चाहिए so my dear students we will discuss about about now and the discussion is SI unit and second CGS unit so let me start SI unit and now we will discuss about CGS unit so first of all if we discuss about if we discuss about the CGS unit that means what centimeter right my dear student and time is the second that means the smallest unit also आप इसको और छोटा convert कर सकते हैं now the meter convert into the centimeter that means what ये convert हो जाएगा 500 में क्योंकि 100 से multiply हो जाएगा now 18 already आपका seconds में दे रखा है so second will never change but yes it will convert into the centimeter now so अगर मैं आपसे कहता हूँ कि unit में हम first phase पढ़ें and now the first phase is C G S so जब हम speed की बात करेंगे then speed that means centimeter data and the second so we will define centimeter per second जब हम value ऊपर ले जाएंगे so now the power will be negative this time so this is the CGS of this speed and now my dear this is the discussion about the unit now the second unit already आपके सामने दिख रही है SI unit and the SI unit is a meter and now this is the second so meter per second that means you will shift the second so it will look like this with the power minus one so cgs and the si sub time up dekhenge so hum isko standardly si mein jada use karenge now the third case is this is the unit this is also unit but as i told you we will discuss about dimensional formula also so speed ratio hai total distance travel total time taken maine yahan per unit time taken liya hai distance short kar diya jaye time short kar diya jaye now yahan se hum unit ko discuss karte hain there are two kinds of the unit meter and second centimeter and second now third thing is third thing is that dimensional formula so dimensional formula actually mein hota kya hai so dimensional formula my dear students we will discuss about mass we will discuss about length and we will discuss about time okay so now speed is distance and the time this is the concept right my dear students and the distance object aap dekhenge speed is a ratio isme object ka mass important nahi rakhta hai aapki aapka mass suppose maan lijiye 10 kg hai मेरा मास मान लेते हैं 15 के जी है हम दोनों अगर मोशन में हैं और हम दोनों की स्पीड अगर सेम है तो डजन मीन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मास क्या है आपका एक कार और एक ट्रक अगर दोनों पैरेलल चल रहे हैं दोनों के मास डिफरेंस हैं लेकिन दोनों की स्पीड सेम हो सकती है दोनों की स्पीड डिफरेंट हो सकती है दैट मींस व्हाट दैट मींस इट शोस दैट स्पीड डजन मैटर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मींस व्हाट when we discuss about dimensional formula so the mass we will consider as a zero distance we will take as a one time and now the time you can easily see that is a represent by t so t hum shift kar denge so we have a dimensional formula m0 l1 and this is the t to the power minus one my dear student this formula is the dimensional formula it is clear now so we will discuss uh, in the speed, definition of speed, concept of speed. Now, we will discuss nature of speeds. Speed ka nature kya ho sakta hai? But, nature of speed depend karta hai distance pe or time pe. Hum hamesha jante hai, time kabhi negative nahi hota. Time kabhi negative nahi hota. Hum already jante hai, mere videos mein aapne sikha hoga, mene aapko bata hai tha, distance kabhi negative nahi hota. That means, जब डिस्टेंस बाय टाइम की हम डिस्कस करते हैं तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है 
टाइम नेगेटिव नहीं है दैट मीन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है इट इज वेरी ईजी आप देख के सीख सकते हैं स्पीड कभी जीरो सॉरी माई मिस्टेक स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी फर्स्ट थिंग नाउ द सेकेंड थिंग थिंग यू नो दैट डिस्टेंस जीरो हो सकता है टाइम हम कभी कंसिडर जीरो नहीं करते नहीं होता है दैट मीन्स वॉट इन मैथमेटिकली अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ऊपर मिलता है जीरो टाइम जो भी हो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है जीरो दैट मीन्स वॉट दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द स्पीड सो माई सेकेंड कंसेप्ट रिलेटेड विद द स्पीड इज द नेचर ऑफ स्पीड हमने आज डिस्कस करा स्पीड की डेफिनेशन हमने आज डिस्कस करा स्पीड की यूनिट हमने आज डिस्कस करा डायमेंशन फॉर्मूला नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ स्पीड सो नेचर ऑफ स्पीड डिपेंड करता है उसके फॉर्म लिमिट डेटा क्या है सो नाउ द स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वी नो दैट डिस्टेंस जीरो हो सकता है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव दैट मीन्स ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ यूज करें सो so यहाँ से हम कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं माई डियर स्टूडेंट एंड नाउ द फर्स्ट कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इज अ स्पीड एंड द डिस्टेंस आपने देखा है पॉजिटिव होता है टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है एंड द टाइम ऑलवेज बी पॉजिटिव माई डियर स्टूडेंट सो ओवरऑल जो आपको डेटा मिलेगा यहाँ से वो डेटा मिलेगा पॉजिटिव दैट मीन्स वॉट फर्स्ट केस आपने फाइंड करा माई डियर स्टूडेंट स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव दैट इज द फर्स्ट फेस इट इज क्लियर नाउ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड कॉन्सेप्ट एंड नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज स्पीड इज इक्वल्स टू यू कैन सी दैट डिस्टेंस इज जीरो नाउ दिस टाइम डिस्टेंस इज जीरो बट टाइम आप जानते हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव सो टाइम इज पॉजिटिव जीरो बाय पॉजिटिव वैल्यू हम देखेंगे प्लस बी ओवरऑल हमें आंसर कितना मिलेगा जीरो दैट मीन्स वॉट इट शोज दैट स्पीड नेचर इज जीरो सो स्पीड हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू स्पीड हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू स्पीड हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो दैट मीन्स द नेचर ऑफ द स्पीड इज नेचर ऑफ स्पीड इज जीरो एंड नेचर ऑफ स्पीड इज पॉजिटिव राइट and now discuss about their character so the character of speed is a scalar scalar means iske andar direction ka koi role nahi hota hai speed ek numerical value hai distance mein bhi direction apply nahi hota hai distance apne aap mein ek scalar data hai time apne aap mein ek scalar data hai that means formula se hum ye seekh sakte hain speed bhi kya hoga now the speed always be as a स्केलर क्वांटिटी नॉट एज ए वैक्टर क्वांटिटी सो माई डियर स्टूडेंट माई थर्ड कॉन्सेप्ट इज एंड थर्ड कॉन्सेप्ट स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी ओके सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टडी नेचर ऑफ द स्पीड आपने देखा स्पीड का अब हम इससे रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड नाउ द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड